happy birthday to you ഞങ്ങളെല്ലാവരുണ്ടായ <laughs> 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 ആ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല അന്ന് ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് നിതയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കേക്കായിട്ട് ഡാഡിയും മമ്മിയും വന്നിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോ എനിക്ക് മമ്മി സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് ഏതോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീനെ ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ കാണാൻ യാതൊരു ഭംഗി അതിന് ശേഷം പിന്നെ മമ്മി അല്ല ഡാഡി ഗൗരവ കാര്യം തന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ഇത്തിരി ഗൗരവ ഡാഡി പറയണം നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പെന്തായാലും നമുക്ക് കേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് കേക്ക് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് മാംഗോ കേക്ക് ആണോ ആ ഇത് നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ബേക്കറിയുടെ പരസ്യമൊക്കെ ഇതിപ്പോ തന്നെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളർ കണ്ട കാരണം പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ആവും വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഇത് എന്താ മുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം നേരിട്ട് അടിച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു ഇത് എന്തൊരു വള പോലത്തെ സാധനം കേക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇത് ആദ്യം ഇത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ അപ്പൊ മുറുക്കിനെക്കാട്ടി മുന്നേ നല്ലതാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം മുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിച്ചോ അയ്യോ അത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തത് അയ്യോ ദേ എന്റെ കയ്യില് പോന്നു ഇതെന്താത് അടുത്തേക്ക് Happy birthday Nida Happy birthday Nida Happy birthday Nida Happy birthday to you Ah Ammi 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 മുത്തുകൊടുത്തില്ലേ ഇനി എനിക്ക് തന്നോ നീത അയ്യോ നീത എനിക്ക് അയ്യോ കിട്ടിയില്ല കായ്ഷ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് തരുന്ന അവൾ തന്നെ എടുത്ത് അടിച്ചോ അത് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ത് പരിപാടി നീത പാടില്ലേ ആ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞ പീസ് ഇത് ഇവിടെ തുടക്കാനൊരു തുണി എടുത്തോ നീത അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കേക്ക് മാംഗോ കേക്ക് മാംഗോ കേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ഒരു വനിലയുടെ കുത്തു കുത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിങ് റിങ് ഇത് എന്തിന്റെ റിങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ത് റിങ് ആണ് മുത്തിന് മനസ്സിലായത് കോൾഗേറ്റിന് ഇതാ നോട്ടാ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയിടാം നമ്മുടെ റെഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് മാത്രം അടിപൊളിയാ അത് മമ്മി കഴിക്കണില്ല അല്ലേ അത് വെട്ടുപോയിടോ കുഴപ്പമില്ല അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചോളാം അല്ല എടുത്തു വെക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് മമ്മിയുടെ വീതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് പിടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മിക്ക് ഒരു വിഷമായോ നിത ദേ നെറ്റ് കളയണം അവിടെ ഇരുന്നത് ഇന്ന് മുത്തേ ഇനി കൊണ്ടു നടക്കല്ലേ ആ ഇതെന്തേ നിന്റെ ഇതിലൊക്കെ വെച്ച് തയ്ച്ചു അല്ലേ അതെ തുറച്ചരാ 
ചോക്ലേറ്റ് ബെസ്റ്റാ ചോക്ലേറ്റ് ബെസ്റ്റ് അമ്മയെ അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റാ ഫുൾ അടിച്ചോ സൂപ്പറാ അത് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറയാം അതിങ്ങനെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീലിംഗ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ വയറളൊക്കെ വരും ഒന്നും പേടിച്ചിട്ട വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വടിക്കിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തോ മമ്മിക്ക് എന്നാ ഞാൻ തിന്ന ഈ വടി ഉം ചോക്ലേറ്റ് വടി എന്നാ മുത്തിന് അടിപൊളി മുത്ത എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കേക്ക് മുറിച്ചു അടിപൊളിയാക്കി പരിപാടികൾ ഉഷാറായി ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരത്തെ കേക്ക് മുറിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ല കേക്ക് വൈകുന്നേരം മുറിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ആ അത് ശരിയാ ആ കേക്ക് അടിക്കും കൊണ്ടു വന്നതും മുറിക്കണ്ടേ അപ്പൊ തീരില്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളെ എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓരേ ലെയർ ഓലേ ഓരേ ലെയർ മെല്ല മെല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കേക്ക് നല്ല അടിപൊളി അതായത് ഉള്ളിലൊക്കെ പിന്നെ ഇത് കണ്ടു ഓരോ ലെയറിന്റെ ഉള്ളി കൂടെ എന്തുട്ടാ വൈറ്റ് എന്തുട്ടാ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലല്ല ക്രീം അല്ല ഇത് കണ്ടോ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഇട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ ഒരു മണികൾ ഇട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു അത് എന്തായാലും അടിപൊളി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഏ സൂപ്പറാ ഇപ്പൊ എന്നെ മുറിച്ചു പറഞ്ഞ ഹാപ്പി അല്ലേ ആദ്യം ഏട്ടാ അത്രയും പ്രായത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യം ഏട്ടാ മൂന്ന് കേക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ലേ നിധി വിളിച്ചപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു വല്യ കേക്ക് മേടിക്കണം അത്ര വലിപ്പല്ലേ മരുന്ന് കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ നീ മേടിച്ചോട്ട് വന്നേനെ ചെറുതൊന്നല്ല നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വല്യതാക്കി ഉണ്ടാക്കാനാട്ടാ കലക്കാൻ പറയണ്ട് മുത്ത ഇത് എന്ത് വാരി വാരി അടിക്കണ്ട മോളിത്ത ഞാൻ തിന്നെ എന്തായാലും ബാക്കി തന്നെ ഏ എനിക്ക് ക്രീം തന്നെ ഫേവറേറ്റ് അപ്പൊ ക്രീം ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് കുടതിയോട് കൂടി സംസാരിക്കണവന് കേട്ടോ എന്തായാലും അടിപൊളി കേക്ക ഞാനിപ്പോ ചോറിന് പോയി ഈ സാധനം അടിക്കണേ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ മമ്മി ഇന്ന് നോമ്പ് വീടിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതായത് മമ്മിക്ക് മാറ്റി വെക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളും ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വഴിയെ വരുന്നതായിരിക്കും ആ മധുരം അധികം ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മധുരം വേണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മധുരം മധുരം അധികം ഉണ്ടാവില്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ മധുരം മീഡിയം മാറണ്ടോ വലിയ പീസ് കൊടുക്കും ഇഷ്ടം പോലെ തിന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് വണ്ട പീസ് കൊടുക്കും വണ്ട പീസ് ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കണല്ലേ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട നിത ഒരു കാര്യം വീണ്ടും പറയാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഞാൻ വിചാരിച്ചു താങ്ക് യു ഇല്ലായിരുന്നു താങ്ക് യു ഇല്ലാതെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ബർത്ത്ഡേ കൂടി കഴിഞ്ഞു നീനക്ക് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്റെ ഒപ്പം പോവാറായി അപ്പൊ ആ സത്യം പറഞ്ഞോ ഇനിയിപ്പോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല ബർത്ത്ഡേടെ എന്തെങ്കിലും സത്യം പറയുന്നില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സായി നീത എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തി ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിട്ടാ നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഓക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കാട്ടൂരാണ് കാട്ടൂര് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും കേക്ക് മുറിച്ച് കേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ കാട്ടൂര് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം അഞ്ച് പേരുള്ളതിന് മമ്മിയുടെ മാത്രം കുറവുണ്ട് മമ്മി എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ഡാഡി പറയൂ ഡാഡി പറയൂ മമ്മി പണി പറയല്ലേ എന്താണ് പരിപാടി പറയാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാടില്ല സസ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ആ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ മുത്ത് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ മുത്ത് എന്താ പരിപാടി മുത്തിനും കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഏ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കാരണം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചെറിയൊരു മെനുക്ക് പണി അതിന് വേണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് മുത്ത് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം നിലവിൽ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ എന്ത് പറയെ മുത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേ മുത്തിന് ഏറ്റവും ഇ
ഇമേജ് കളഞ്ഞിടാ നീയേ പറഞ്ഞിട്ട് അതറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പുറത്തിട്ടോണ്ട് നടക്ക അതൊരു കഷ്ടാണ് അത് മോശം ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോട് ഇത് ഇത് പുറത്തിട്ടോണ്ട് നടക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം ആണോ എന്തുവാളി ഇപ്പൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് ആ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇവിടുത്തെ കാട്ടൂര് അല്ലറ ചിന്ത പരിപാടികൾ ഉണ്ട് കാട്ടൂര് അല്ലറ ചിന്ത പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറെ പരിപാടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിന്ത കേക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പോകണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അവസാന കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനുണ്ട് അത് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലറ ചിന്ത പരിപാടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നിക്കണേന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിട്ട് നോക്കിട്ട് നല്ല രസമുള്ള എലിക്കുട്ടികൾ എലിയുടെ പോലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ കളറ് വേറെയാണ് ആ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറയില്ല അത് കണ്ടപ്പോ നല്ല ഭംഗി തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അത് കാരണം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ കിളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോകുന്നത് അതുപോലെ പ്രാവ് ഞങ്ങൾ കയറാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കോഴിനെ കണ്ടു വലിയൊരു കോഴിനെ അപ്പൊ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കയറിയതാണ് സംഭവം കണ്ടു കണ്ടു കൂടെ ചെറിയ കട്ടെ കുറെ മീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ മുത്തൊക്കെ ഇതിനെ പോയി തുടങ്ങിട്ടുള്ള മോ എന്നെ വരെ എലിപ്പനി വരൂടാ എന്തുട്ടാ എന്തുട്ടാ പൂച്ചല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നോടോ അത് പൂച്ചകളെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പൂച്ചകൾ അവരെല്ലാത്തിനെയും പോയി പിടിച്ച് ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ വെറൈറ്റികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് തന്നെയല്ല ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യവും പൊതുവേ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകും എന്താണ് എൻ്റെ പേരുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പാലത്തിന്റെ പണി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഇതിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പൊ വഴി തിരിച്ച് ആരെയോ പറമ്പിക്കട അവർ സഹകരിച്ചിട്ട് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടേക്ക് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ വഴിയില്ലാത്ത കാരണം ഇത് വളരെ ഉപകാരമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഏതൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ട് വരണ്ട വന്നതെന്ന് അറിയോ റേഞ്ചർ ഓവർ പോണ്ടല്ലോ ആ ഇതൊരാളുടെ പറമ്പ് അയാള് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൗകര്യത്തിന് ശബരിമല എവിടെ വെച്ചാൽ പോയി ശബരിമല വണ്ടി വരാണ്ടാ എവിടെ വെച്ചാൽ പോക്കോ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചിലപ്പോ ആള് വെറുതെ വിട്ടുകൊടുത്താവില്ല ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറപ്പുറം മണ്ണടിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വഴിയേറ്റ് അത് തന്നെ അപ്പൊ ഹാഫ് പണി കുറവുണ്ട് ആൾക്ക് തമിഴൻ വണ്ടികളൊക്കെ ആണ് കൂടുതൽ പോണത് എല്ലാ വണ്ടികളും ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോണ വണ്ടികളൊക്കെ ഒരു വിധം നമ്മുടെ തൃപ്രയാറ് അമ്പലുണ്ടല്ലോ അവിടം വരെ പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോവാൻ അവിടെ തൊഴുതതിന് ശേഷമാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോവാ അപ്പൊ കുറെ വണ്ടികളൊക്കെ ഈ വഴിക്ക് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ കൂടുതൽ വണ്ടികൾ തമിഴൻ വണ്ടികൾ അതേപോലെ ശബരിമല വണ്ടികൾ പോണത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ എന്തിനാണ് പഴയിൽ വഴിക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്രയാർ വഴിക്ക് വരുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താ നിന്നിത് അമ്പലം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചല്ല നീയേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്നാ മുത്ത് ക്ഷീണിതനായി കിടന്നോടാ കിടന്നോടാ അയ്യോ പിന്നെ മമ്മിക്ക് വല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ കാശ് പോയി അല്ലേ വെറുതെ കാശ് പോയിണ്ടായി ചെളി വെള്ളത്തില് ചാടി വരണം നിന്റെ തലയില് മുഴുവൻ പിന്നെ മൊന്തായിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് വരിക എന്തായാലും ഫുൾ പാലത്തിന്റെ വർക്ക് റാ 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 പോലെ ചെയ്യണ്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാ 
ഇത്ര ദൂരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വളയണമെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അധികം ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിലോമീറ്ററോളം വളയേണ്ട വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയൊരു പാലം പണിയുമ്പോഴേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേ ലഡാക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പാലം ഉണ്ടാക്കണ മണിക്കൂർ സമയങ്ങളും കൊണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ഇരുമ്പിന്റെ കാലം അവിടെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വലിയ ഷീറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആ പടം ഉടപടെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഏഹ് ലഡാക്കിന്റെ കാര്യം ഡാഡി മെല്ലാണ് പോണത് ജമ്പ് അടിക്കാനില്ല സാധാരണ ഡാഡി ജാതി പടം പഠിച്ച പോണം എന്താണ് ഒന്ന് വേഗം അവിടെ എത്തണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഡി മെല്ലെ പോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി പഠിച്ചു പോയേ ചെറിയ റൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ അതായത് കുറക്കഞ്ചേരി നേരെ നമ്മൾ ചേർപ്പ് വന്ന് ചേർപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ എന്താ പറയാ ഈ പറഞ്ഞ പഴുവിൽ വന്നു പഴുവിലി നിന്ന് നേരെ തൃപ്രയാറാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാട്ടൂർക്ക പോയത് മാത്രം ചേർപ്പ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കോൺക്രീറ്റ് റോഡായിട്ടാ ഒരു അഞ്ചടി സാധാരണ സമനിലപ്പിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊന്തിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് മെഷീൻ കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയാക്കണം കേട്ടാ അത് കാരണം വൺ വേ റോഡാണ് കാരണം ഒരു സൈഡിലേക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി ഇതിലെ കടത്തി വിടില്ല നേരെ നമ്മൾ ആന ആ ആനക്കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ടാ ഊരകത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ പക്ഷെ പെരുമ്പിളിശ്ശേരി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ടോ ഈ വഴി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതം കേട്ടോ അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് രണ്ട് സൈഡും മറ്റേ കൺവേർ വെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൺവേർ വെസ്റ്റ് അല്ല എന്നിട്ട് വേറെ എന്തൊരു ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മറച്ച് നടക്കണത് നോക്കി ഇത്ര താഴത്തേക്ക് മണ്ണ് മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് ഈ കണ്ണത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാലത്തിന്റെ വർക്കാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പകുതി പാലം പണി കഴിഞ്ഞു പകുതി പാലം പണിതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇത്ര ഹൈറ്റാണ് കോൺക്രീറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ ജെ സി ബി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സംഭവം മണ്ണെടുത്ത് കളഞ്ഞ് അവിടെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യണത് പാലത്തിൻ്റെ ചെറിയ വർക്കാ ഇറ്റാച്ചി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കണ്ടത് കാരണമാണ് ഈ വൺ സൈഡ് ആക്കണത് കേട്ടോ ഓ മെഷീനറീസൊക്കെ നല്ല ഹെവിയാണ് കേട്ടോ സാധാരണ എൽ ജെം പോലത്തെ സാധനം നല്ല നല്ല ടോപ്പ് സാധനമാണ് പക്ഷെ ഈ റോട്ടിയുടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാറിങ് റോഡിന്റെ അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല കേട്ടോ ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളാണ് ഒരു വിധമൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് അല്ല ഒരു റഫ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും എപ്പോഴും കാറിനേക്കാളും ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് സംഭവം അറിയില്ല കണ്ട് തന്നെ അറിയാം കട്ട വിരിക്കലായിരുന്നു നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മറ്റേ എന്താ പറയാ പൈപ്പ് പണിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കട്ട എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തി പൊളിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ പൈപ്പ് പണിക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു വെള്ളം ഇത് മൊത്തോ എന്റെ പൊന്നു അപ്പൊ ഈ റോഡും അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചാലല്ലേ സംഭവം ശരിയാ നടക്കോ നമ്മളപ്പൊ അങ്ങനെ നേരെ ചോര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ എന്നാളും പറഞ്ഞു ചോര് ഫുള്ള് ഫർണിച്ചറിന്റെ സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി വരണ്ടല്ലോ ഇത് സാധാരണ വണ്ടി ആ ഇത് വർക്കിന്റെ വണ്ടിയാ അല്ലെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ കൊണ്ടുപോകണ വണ്ടിയാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ചോര് ഫുള്ള് ഫർണിച്ചറിന്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരത്തിന്റെ അത് തന്നെ ഞാൻ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു നീ മലയാളം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല വശല്ല മുത്തിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ ഇതൊക്കെ മരക്കടകളാണെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഫർണിച്ചറിന്റെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയേണ്ട വരുമോ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീത പറഞ്ഞു മരന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ ഇ
ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഫുള്ള് എല്ലാം ലൈറ്റ് ഇട്ട് തിമിർത്തുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു നേരം വൈകിയാലാണ് ലൈറ്റിന്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഒരു കാര്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടിട്ടുന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ തലവസമായ കാരണം എല്ലാ കടകളിലും ചുമപ്പ് ഡ്രസ്സാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചുമപ്പ് ഡ്രസ്സായിരുന്നു ഇടേണ്ടത് അല്ലെ പോലീസുകാരെ നോക്കി എന്ത് ഗുഡ് പോലീസുകാരെ നോക്കി കണ്ട അതാണ് പോലീസുകാരെ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വണ്ടി തടങ്ങി നിർത്തല്ല അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടത്തി വിടണു ദേ അവർ നിങ്ങളുടെ പോലീസുകാരെ കടത്തി വിടണു കേട്ടോ അതാണ് ഗുഡ് സൂപ്പർ പോലീസുകാരൻ ഇങ്ങനത്തെ വരലിലാണാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ബിഗ് സെലൂട്ട് ഓ അതേ ഇവിടെ തുണിക്കടയില് നമ്മൾ നൂറ് രൂപയുടെ ടീഷർട്ട് മേടിച്ച കട ആ ഞാൻ വലിയ ടീഷർട്ടാട്ടോ മേടിച്ചത് ഒരലക്ക് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് ബ്ലൗസ് ആയിപ്പോയി ഇത് ഇപ്പൊ ബ്ലൗസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം കടയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് മേടിച്ചോണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിറച്ച് കടകളുണ്ട് ഇവിടെ ജെൻസിന്റെ കടകളുടെ കളിയാണ് ടീഷർട്ടുകൾ ജീൻസുകൾ ട്രൗസറുകളൊക്കെ വിൽക്കണ കടകൾ ഈ എം എം ഒ റോട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ കേട്ടോ റെഡ് ആണ് ഓഫ് ആയി പോയില്ല റെഡി ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാട്ട് പാടുണ്ട് അയ്യോ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നല്ല തിരക്കാ കണ്ടോ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് ഫുൾ തിരക്കാണ് പോലീസ് സാർമാരൊക്കെ ഫുൾ വർക്കിലാണ് എല്ലാം അവരെ കയ്യിലും ഒരേ മൈക്കും മൈക്കല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാ മറ്റേ സംഭവം ഉണ്ട് ആ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും പരിപാടി ഇല്ല സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആ വോക്കി ടോക്കി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ദേ ഇവിടെ എന്ത് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണേ ഇവ ഗാനമേള ഉണ്ടാത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ അല്ലേ നടക്കണത് ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ന എന്നെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എവിടേക്ക് അറിയില്ല ആ മുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലെ ലീസ്റ്റ് അല്ല ലിസ്റ്റ് ആണ് അത് ശരിയാട്ടോ ലീസ്റ്റ് അല്ല ലിസ്റ്റ് ആണ് മുത്ത് തെറ്റി തിരുത്തി തന്നാലും നന്ദി മുത്ത് ആ നമ്മള് രാഗവും കണ്ട് രാഗത്തിലൊന്നും ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാലബൾബ് ഇടാറുള്ള രാഗത്തിലൊക്കെ എന്ത് പറ്റിയാണോ ആ പുറത്ത് തന്നെ ഫുൾ ലൈറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോ രാഗത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കരുതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിന് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാലോ ആയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാലാണ് അടിപൊളിയാവുള്ളൂ അല്ലെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റേജ് കെട്ടണ്ട സംഭവം ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് കണ്ട് ഫുൾ രാത്രി ആയാലാണ് അതിന്റെ ഭംഗി ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭംഗിയില്ല അതല്ല ശരിയാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ശരിയാ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഓണത്തിനായിരിക്കും ചെയ്യണ്ടാവുക അതുപോലെ നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഒറ്റ കട തുറന്നിട്ടില്ല എട്ട് മണി ആയി എട്ട് മണി ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ആൾക്കാരും അടച്ചു പോയി പിന്നെ എന്ത് നൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഈ ലൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരില്ല ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും നടക്കില്ല അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ അടുത്തും പറയാം പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പത്ത് രൂപയുടെ സ്റ്റാറും കൊണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ അതിപ്പോ മാന്നാറ മത്തായി സിനിമയില് മാമുക്കോയ ഈ ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ചാടി പോടാൻ പോലും അതാ പറഞ്ഞേ അത്ര അധികം ആൾക്കാര് ആ ഓട്ടോറിയല് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്കാരെ അങ്ങനെ കേറാൻ സമ്മതിച്ചുല്ലോ അതെന്ത് ഭാഗ്യോ അതേ മറ്റത് ഇഷ്ടം അതേടാ സർക്കസില് ജോക്കർ കയ്യില് ബോൾ പിടിച്ച് തിരിക്കണത് അവിടെ ഈ കാറിന്റെ ബാക്കിൽ വിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ടായി കണ്ടോ അതെ ഇവിടെ കൊറേ ഉണ്ട് സർക്കസാരിയാ ഈ റൗണ്ടിൽ അപ്പഴും സർക്കസാരിയാ ഇത് തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേട്ടാ സത്യന്ത്യൻ ബാങ്ക് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ പരിപാടിയോടും കൂടി അടിപൊളി നൂതന ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് നമ്മൾ കാണണേ കേട്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളൂ പിന്നെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണേൽ ഇനി കേക്ക് മേടിക്കാൻ പോവാൻ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്
അയ്യോ അത് അത് കത്തണില്ല പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടോ ഏ അത് കെട്ടുപോയി ആ തുതിരി വേണോ തുതിരി വേണോ വേണോ ഈശോ അത് ഓലപ്പടക്ക ഗുണ്ട അങ്ങനെ അറിയരുത് കേട്ടാ തുതിരി വാ പടക്കം പഠിക്കാൻ വാ മാട നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പൊട്ടിക്കു വാ രണ്ടു നീ പറയാ തുത്തിരി അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയോ ആ അതെ അവിടെ ഗുണ്ട് പൊക്കയുണ്ട് കൊട്ടോ ആ ഗുണ്ടും കെട്ടു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഗുണ്ട് കണ്ടമാനം പഴക്കം ഇട്ടാ ഗുണ്ട് രണ്ടും പൊട്ടിയില്ല മനസ്സായാ മുത്ത ഇനി പൊട്ടിക്കണ്ട ഗുണ്ടുമ്പ കളിക്കണ്ട ഗുണ്ട് പഴക്കമുള്ളതാ ചിലപ്പോ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ പൊട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അടി ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഡാഡി ഡിക്കിന്ന സാധനം എടുക്കണ്ടേ എടുത്തോ ആ ആ ആ കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരെ പോയിട്ട് കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പോകണം ഇതേ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ആയിട്ടില്ലേ ഫുള്ള് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടത്തിൽ പോയിരിക്കും ഗുണ്ടൊക്കെ പഴയ ആ ഒരു ഗുണ്ട് പൊട്ടുപ്പോ പൊട്ടി അയ്യോ മതിൽ പൊട്ടി തീർച്ചോ അയ്യോ മുത്ത മതിലിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാട്ടോ താഴ്ത്ത് ആ മുത്ത് ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോടല്ലേ ആ ഒന്ന് പറയാൻ കത്തിക്കേ ഏ ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല നിക്ക് 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 ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം കത്തിക്കാൻ പറ്റും കത്തിക്കാൻ പറ്റും ആ നിക്കട്ടാ നിക്കട്ടാ ആ കത്തിച്ചോ ആ മാറിക്കോ ആ ആ അടിപൊളി നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളത് പൊട്ടിക്ക് ഞാൻ പൊട്ടാന്നാ ഏ കുണ്ടിനും പടക്കത്തിനും ഒക്കെ ഒരേ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എന്തിനു പറയാ സ്ട്രോങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണല്ലോ ഗുണ്ടിന് സൗണ്ട് കൂടണ്ട ശരിക്കും ആ ഗുണ്ടിന് സൗണ്ട് കുറവാണ് കേട്ടാ ഏഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ
അവർ പള്ളിയിലങ്ങോട്ട് പോയിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആരും ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പം എന്തായാലും പുൽക്കൂട് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുൽക്കൂട് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുൽക്കൂട്ട് ഇട്ട് തരാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് കണ്ടു അടിപൊളി ആയിട്ട് വേ പുൽക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉന്നേശം ഇല്ല ഉന്നേശം വരില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ നേരെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ കേട്ടോ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി രണ്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാരണം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ വരുന്ന മുറിക്കും നാളെ രാവിലെ വരുന്ന മുറിക്കും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മുറിക്കാണ് മുത്ത അതുവരെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇറക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റേ കേക്ക് നിലവിൽ ഇനിയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പൊ വീഡിയോ സംഭിക്കാം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ പരിപാടികൾ ഇന്നലത്തെ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ കിടന്നു നേരം വൈകി അപ്പൊ പള്ളി പോണം ഞങ്ങക്ക് പുലർച്ചെയാ അപ്പോളാ പരിപാടി പുലർച്ചെയാണ് പള്ളിയിൽ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോണം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് പറഞ്ഞിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ കേക്ക് മുറിക്കണം ഇതാണ് പരിപാടി ഇനി എന്ത് ഇനി എവിടേക്ക് പോണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് കാണിക്കണം ഇനിയാ സമയത്ര ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണോ ഈ സമയത്താ പക്ഷെ എന്താ നോക്കു ദുദ്ര ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോതെ ഇന്ന് നിതാലിയുടെ ബർത്ത്ഡേയാ ആ കൈ ഒന്ന് കഴിക്കോ അടിപൊളിയാക്കിക്കോ ആ ലേറ്റിട്ടോ കൈ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കോ കൊഴപ്പില്ല എനിക്കൊരു കഷ്ണം വേണം എന്തായാലും മുറിച്ചത് തൊത്തിരി എടുക്കണ വലിയ പീസ് എടുക്കും വലിയ പീസ് ഞാനിന്ന് കേക്കുമ്പോ മാത്രം പിടിച്ചു നിക്കണേ ഇത് അമ്മ കഴിച്ചോട്ടെ ഇത് എനിക്ക് മതിയപ്പോ ഞാൻ ചെറിയ പീസിൽ അവസാനിപ്പിക്കാണ് നേരത്തെ വേണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സകല പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നീത ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് ബീഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിക്കൻ തേ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഫിഷ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പ്രാവശ്യത്തുള്ള എന്തിനു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിച്ച മീൻകറിയാണ് കയ്യോട് ഇതിൽ കൈയിട്ട് മാന്തി വരണം കഴിച്ചോട്ടെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേറെയാ നീത നോക്കിയിട്ടില്ല നീതയുടെ ഒന്നും നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നോമ്പ് കഴിയുള്ളൂ പള്ളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അടിപൊളിയുണ്ട് അടിപൊളിയായി അടിപൊളിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നിധ മാത്രേ ഉള്ളൂ മുത്തുതയ ആ അവന്റെ ഒപ്പം തുത്തുരുവിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഞങ്ങൾ നേരുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിധയുടെ ബർത്ത്ഡേ അടിച്ചു പൊടിച്ചു എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു ഹാപ്പിയായി ഇനി ക്രിസ്മസിന് 
പുലർച്ച ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഇതിന് പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുർബാനിക്ക് പോകണം അതാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഭവം ചെയ്ത് പുതിയ കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ